హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మార్నింగ్ లేవగానే వర్షిత్ లంచ్ బాక్స్లోకి వచ్చేసి ఈరోజు ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను తొందరగా అవ్వడానికి తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇడ్లీ పిండి కూడా నానబెట్టాను కదా ముందు రోజు ఇడ్లీ పిండి కూడా బాగా పులిమిని అండి ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అండి నేను చూపించిన తర్వాత రోజు బ్లాగ్ ఇప్పుడు ఈ ఇడ్లీ పిండిని అంతా నేను ఇడ్లీ ప్లేట్లకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఆయిల్ కూడా అప్లై చేసి పెట్టాను తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు ఈ ఇడ్లీ పిండిని అంతా కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి మనం మినపప్పు కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇడ్లీ పిండి వచ్చేసి చాలా తొందరగా పులుముతుంది మనకు సమ్మర్లో అయితే చాలా తొందరగా పులుపు పులుముతుంది ఇడ్లీ పిండి కాకపోతే వింటర్లో వర్షాకాలంలో వచ్చేసి మనకు టైం అనేది ఎక్కువగా పడుతుంది అందుకే నేను ఈ సీజన్లో వచ్చేసి కొద్దిగా మినపప్పు ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తాను తర్వాత నేను ఇడ్లీ ప్లేట్లు పెట్టేటప్పుడు వచ్చేసి కింద మనకు ఇడ్లీ ప్లేట్లు ఉంటాయి కదా ఇడ్లీ పాత్ర అందులో వచ్చేసి అస్సలు పెట్టాను ఇడ్లీలు ఎందుకు గురించి అంటే మనకు ఇవి వచ్చేసి వాటర్లో ఉడికినప్పుడు వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి అందుకే నేను కింద ప్లేట్లు పెట్టాను పైన నాకు ఆరు ప్లేట్లు వచ్చాయి ఆ ఐదు ప్లేట్లలో పెడతానండి కింది ప్లేట్లో కాకుండా ఇడ్లీలు రెడీ అయిన తర్వాత నేను బాక్స్లో కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి చాలా స్మూత్గా వచ్చాయండి ఇడ్లీలు కూడా చూసారా ఎంత స్మూత్గా వచ్చాయా ఇలా రెడీ చేసి ఫస్ట్ లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను వర్షిత్ కోసం తర్వాత నేను పచ్చడి కూడా ప్రిపేర్ చేశానండి పల్లీల మరియు కొబ్బరి పచ్చడి ఆల్రెడీ నేను ఇది వీడియో కూడా పెట్టాను నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో చూడండి ఉంటుంది ఇలా మనం ఫ్రెష్గా పచ్చడి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇడ్లీలోకి తర్వాత వచ్చేసి నేను టీ పెట్టుకోవడానికి ఫస్ట్ పాలు వేడి చేసుకోవాలి కదా అందుకే పాలు కూడా వేడి చేస్తున్నాను ప్యాకెట్ పాలు అండి ఈ మధ్యలో నేను గేదె పాలు తీసుకోలేదు అందుకే ప్యాకెట్ పాలు వాడుతున్నాను ఇవి గేదె పాలు వచ్చేసి బాగా రావడం లేదు అందు గురించి ఇలా పాలు వేసిన తర్వాత కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద పెడతాను సిమ్లో పెట్టి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకు పాలు అనేవి అస్సలు పొంగదు నేను ఎప్పుడు సిమ్లో పెట్టి పెడతాను పాలు వచ్చేసి పొంగకుండా ఉండడానికి ఇవి కాగేంతలోపు నేను మిగతా పని కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటాను అందు గురించి ఇంకా మిగతా ఇడ్లీలు కూడా పెట్టానండి అందరికీ తినడానికి ఇలా పెట్టి నేను హాట్ బాక్స్లో వచ్చేసి ఒక ప్లేట్ పెట్టి ఇందులో ఇడ్లీలు పెడతాను ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్గా వేసామనుకోండి ఇడ్లీలు వచ్చేసి హాట్ బాక్స్లో కింద మెత్త పడతాయి అందుకే ప్లేట్ పెట్టి పెట్టామనుకోండి అందులోనే ఇలా చాలాసేపు వేడిగా ఉంటాయి నేను ఈ హాట్ బాక్స్ తీసుకొని చాలా రోజులు అవుతుందండి కామెంట్స్లో అడిగారు కదా అయినా కూడా కొంచెం మనకు వేడిగానే ఉంటుంది తర్వాత మా వారు వచ్చేసి బొప్పస్కాయ కూడా తీసుకొచ్చారు అది ఈరోజు వరకు పండింది అందుకే ఇలా పొట్టు తీస్తున్నారు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మనం బొప్పస్కాయ తింటే చాలా బాగుంటుందంట అలాగే ఎలా చేస్తున్నావో చూపించమని అడిగితే కొంచెం సీరియస్ అయ్యారు మా వారు వచ్చేసి చూసారా బొప్పస్కాయని చాలా బాగా క్లీన్ చేశారు ఇది వచ్చేసి చాలా డిఫరెంట్ షేప్ ఉంది అండి బొప్పస్కాయ అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి ఎంతనో నాకు తెలియదు మా వారు మార్కెట్లో తీసుకొచ్చాడు తర్వాత నేను ఈ రెండు బౌళ్ళు చూపించాను కదా ఒకటి జల్లి గంటే మరియు ఇది వచ్చేసి ఇంకా స్టీల్ గిన్నె చూపించాను కదా ఇవి ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చేసి నేను మనం వెంట్రుకలు ఉంటాయి కదా ఊడిపోయిన వెంట్రుకలు వాటితో తీసుకున్నానండి అందుకే చూపించాను జస్ట్ నా హ్యాపీనెస్ కోసం తర్వాత వచ్చేసి మనకు పిల్లలు రాసిన పేపర్లు ఉంటాయి కదా ఆ పేపర్లన్నీ ఫస్ట్ ఇలా చిన్న చిన్నగా తుర్ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఇవి వచ్చేసి చాటలు పూజేయడానికి నేను చూపిస్తానని చెప్పాను కదా ముందు వీడియోలో ఈరోజు వీడియోలో చూపిస్తున్నానండి ఫస్ట్ పేపర్లు అంతా కూడా ఇలా తుంచి పెట్టుకోవాలి నేను పిల్లల వైట్ పేపర్లు మాత్రమే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకు తెల్లగా వస్తుంది అలాగే మనం న్యూస్ పేపర్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి దానికి ప్రింటింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు నల్లగా వస్తుందండి అది హెల్త్ కూడా మంచిది కాదు మొత్తం అంతా కూడా ఇలా తుంచి పెట్టాము దాదాపు ఇరవై ఐదు పేజీలాగా ఇలా తుంచామండి ఇలా తుంచిన తర్వాత వీటిని వచ్చేసి మనం బండ మీద కొన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ రాసుకోవాలి ఇలా నీళ్లు పోసుకొని రాసుకోవడం వల్ల ఇందులో ఉన్న ఇంక్ అనేది పోతుంది పెన్సిల్ కూడా అప్పుడు మనకు ఇలా అవుతుందండి నేను ఆ వీడియో క్లిప్ అనేది తీయలేదు బండ మీద ఎలా రాస్తారో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు చూపిస్తాను కాకపోతే బండ మీద మనం టూ టైమ్ 
టూ మినిట్స్ ఇలా చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అవుతుంది అండి పేపర్ వచ్చేసి చూసారా చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా పేపరు చాలా బాగుంది ఇది చాలా మందికి తెలియదండి చాటలు ఎలా పూజేస్తారో అందుకే నేను చూపిస్తున్నాను మా ఊర్లో ఇలానే పూజేస్తారు చాటలు బాగా లేనప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి పూజ చేసుకున్నాం అనుకోండి చాటలు క్లీన్గా ఉంటాయి తర్వాత నేను నైట్ వచ్చేసి మెంతులు నానబెట్టాను కదా ఈ మెంతులు వచ్చేసి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుంటున్నానండి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవడానికి ఎందుకు మెంతులు యాడ్ చేస్తారంటే మనం మెంతులు వేయడం వల్ల చాటకి బాగా అతుక్కుంటాయి కాగితాలు మెంతులు రెండు కలిపి వేస్తే అందుకే మెంతులు జిగురుగా ఉండడానికి మనకు మెంతులు నానబెడతారండి వెనుకటి కాలంలో మనకు రోడ్లో రుబ్బేవాళ్ళు వాళ్ళు చాలా బాగుండేది ఇది వెనుకటి కాలం నుంచి ఊర్లో చేస్తున్న పద్ధతి ఇక్కడ కూడా కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు చేసుకుంటారు కాకపోతే తెలియని వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనేసి నేను ఇది ప్రిపేర్ చేశానండి ఈరోజు ఇది చాలా రోజుల నుంచి చేయాలనుకుంటున్నాను నేను వీడియో వచ్చేసి పెద్ద మిక్సీ జార్లో పట్టలేదు అందుకే చిన్న మిక్సీ జార్లో తీసుకొని ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేశాను మెంతులు వచ్చేసి మనకు రోడ్లో అయితే ఇంత మెత్తగా రాదు అండి అందుకే నేను మిక్సీ పట్టాను ఇలా మెత్తగా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న ఈ కాగితాలను వచ్చేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మనం పట్టే అంత వేసుకుంటూ కాగితాలని రెండు మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి ఇందులో ఏమి వేయరు ఓన్లీ మెంతులు మరియు కాగితాలు మాత్రమే వేస్తారు లాస్ట్లో వచ్చేసి పసుపు యాడ్ చేస్తారు ఇది చాలా మందికి అంటే చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మొత్తం పట్టట్లేదు అండి ఎక్కువగా అయిపోయింది అందుకే నేను వేరే బౌల్లోకి తీసుకున్నాను మిక్సీ అనేది మొత్తం పట్టట్లేదు చిన్నగా ఉంది కదా మిక్సీ జారు అందు గురించి చూసారా ఇలా పేస్ట్ లాగా అవ్వాలి మొత్తం మనకు మనం రెడీ చేసుకున్న ఈ మెంతుల పేస్ట్ అనేది తర్వాత ఇందులో పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి మనకు పసుపు వచ్చేసి కొంచెం ఎక్కువ మూత అదిలో పడుతుంది చాటలు పూసేస్తాం కదా అందు గురించి పచ్చగా కనిపిస్తాయి చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తాయండి పట్టిన తర్వాత ఇలా అయింది చూడండి మనకు ఇలా చేతికి పట్టుకుంటే జిగురు జిగురుగా అనిపించాలి అప్పుడే చాటలకి బాగా పట్టుకుంటుంది మనం రెడీ చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ అనేది ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తం పట్టుకొని మనం బౌల్లోకి తీసుకోవాలండి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా నాకైతే చాలా రోజుల తర్వాత నేను అంటే ఇలా చేశాను ఎప్పుడూ చూడలేదు ఎలా చేస్తారు అందుకే నేను జస్ట్ చూపిస్తున్నానండి క్లారిటీగా వీడియో తీసి ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్స్లో అడగండి తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ మిక్సీ జార్లో మనం మిగతాది ఉంది కదా పేస్ట్ ఫస్ట్ కొంచెం తీసి పెట్టాం కదా పట్టట్లేదు అనేసి అది కూడా మెత్తగా రుబ్బాను ఇందులో వేసి ఇలా రుబ్బిన తర్వాత దీన్ని కూడా నేను ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నానండి నా దగ్గర వచ్చేసి నాలుగు చాటలు ఉన్నాయి మా ఇంటి కాడ నుంచి తీసుకొచ్చాను అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటి కాడ నుంచి అవన్నీ కూడా నేను పూసేసుకోవాలి చాటలు చాలా రోజులు అవుతుంది మేము ఇళ్లలోకి పోయినప్పుడు పూసేసామన్నట్టు గృహప్రవేశం చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు పూసేస్తున్నామండి మిగతా పేసిన అంతా కూడా ఇలా పట్టి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను చాటలు పూసేసుకోవడానికి వీటన్నిటినీ ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి అంతటా మనకు ఒకే తీరుగా ఉండాలి కదా అందు గురించి ఇలా కలుపుకోవాలి బాగా తర్వాత ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత అమ్మ వచ్చేసి చాటలు పూసేస్తుంది చూసారా మనం ఇలా చాటలు తిప్పుకుంటూ ఫస్ట్ లోపల సైడ్ తర్వాత వచ్చేసి బయట సైడ్ ఇలా పెట్టుకుంటూ పూసుకోవాలి దీన్ని ఇందులో కొన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ పూసుకోవచ్చు ఇలా పల్చగా పూయాలండి ఎక్కువ తిక్కుగా పూయకూడదు ఎందుకంటే మనకు తిక్కుగా పూసామనుకోండి ఇలా బిచ్చలు బిచ్చలుగా పైకి ఊడొస్తాయి బీటలు వేస్తాయి అంటారు కదా అలా వస్తాయండి అందుకే జస్ట్ కొన్ని వాటర్ చల్లుకుంటూ ఇలా పూసాము చాట్లు వచ్చేసి ఇలా పూసిన తర్వాత మనకు చాట్లు చాలా రోజులు వస్తాయండి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ వరకు ఏమీ ఖరాబ్ కావు మనకు ఇలా చేసుకుంటే మనం వన్ ఇయర్కి ఒకసారి మనకు హోల్స్ పడకుండా కూడా ఉంటాయి ఇవి వచ్చేసి మావి ఊర్లో నోము చాట్లు అండి మేము దీపావళి దగ్గర పెడతాము కేదారేశ్వర వ్రతం గౌరి వ్రతం నోముకున్నప్పుడు అక్కడి చాట్లు ఇవి అందుకే మేము ఎవరికి ఇవ్వము ఈ చాట్లను వచ్చేసి ఇంట్లోనే ఉంచుకుంటాము అంటే మా ఇంట్లోనే ఉంటాయి తర్వాత నేను వచ్చేసి అమ్మ చాట్లు పూసేస్తుంది నేను గ్యాస్ స్టవ్ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను 
ఎందుకు గురించి అంటే ఈ మధ్యలో చాలా రోజులు అవుతుంది గ్యాస్ స్టవ్ అనేది క్లీన్ చేయక అందుకే మొత్తం క్లీన్ చేశానండి నేను గ్యాస్ స్టవ్ వచ్చేసి నార్మల్గా సోప్తోనే క్లీన్ చేసుకుంటాను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇలాగే నచ్చుతుంది అప్పుడప్పుడు కొంచెం లిక్విడ్ యూజ్ చేస్తాను లిక్విడ్ యూజ్ చేసి కూడా క్లీన్ చేసుకుంటాను చూసారా గ్యాస్ స్టవ్ కూడా మొత్తం క్లీన్ చేయడం అయిపోయింది నాకు ఇలా నీట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా స్టవ్ అనేది అప్పుడే బాగా వంట చేయడానికి ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది అండి తర్వాత వచ్చేసి మేము పాలికాయ కూడా తీసుకున్నాం కదా పచ్చి పాలికాయ అది వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాము ఈ పాలికాయ తీసుకున్న తర్వాత మేము కిచెన్లో పక్కన పెట్టాను అందుకే మర్చిపోయాను ఇన్ని రోజులు ఉడకబెట్టలేదు మర్చిపోయి తర్వాత ఈ పాలికాయ ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే దీనికి వచ్చేసి చాలా మనకు మట్టి అనేది ఉంటుంది అందుకే ఇందులో ఫస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేసి మనం కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలండి వాటర్లో వచ్చేసి ఇది మునిగేంత వరకు వాటర్ అనేవి వేసి ఇలా నానబెట్టాను మనం గంట రెండు గంటలు నానబెట్టుకున్నాం అనుకోండి పలికాయలో ఉన్న మట్టి అనేది మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మనం పలికాయను వచ్చేసి మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి అందుకే కొద్దిసేపు నానబెట్టాను చూడండి పల్లికాయకు వచ్చేసి మట్టి అనేది ఎలా ఉందో ఇది పచ్చిది కదా అందుకే ఇలాగే ఉంటుంది అండి మనకు ఇందులో ఇత్తులు లేని నాప అంటారు కదా అది మొత్తం తీసేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి ఇవి హాల్లో చూడండి ఏంటి అంటే మనకు చాటలు పూసేసారు కదా వాటిపైన ఉన్న పొట్టు అండి ఫస్ట్ పాత చాటలు ఉన్నాయి కదా వాటిపైన మేము వెనకాల వెనుకట పూసేసినవి ఉంటే తీసేసారు అన్నట్టు ఇలాగా మొత్తం తర్వాత మా ఫ్రెండ్ కూడా వచ్చింది అండి ఈరోజు వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్ వచ్చేసి ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది అందుకే సడన్గా వచ్చింది వాళ్ళ బేబీని తీసుకొని అందుకే చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాము మేము కిచెన్లో వచ్చేసి ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత మీట్ అయ్యాము అందు గురించి చూసారా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మాయి వచ్చేసి నేను కెమెరా పెట్టాను అందుకే దాని దిక్కే చూస్తా ఉంది మా ఫ్రెండ్కి వచ్చేసి ఒక అబ్బాయి తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయి అండి ఇద్దరు ఈమె వచ్చేసి పాప ఫస్ట్ బాబు వచ్చేసి స్కూల్కి పంపించి వచ్చింది తర్వాత ఈమె వచ్చేసి ఏమీ తినలేదు ఎక్కువ శాతం అయితే బిస్కెట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా కార పెట్టిన అన్ని పక్కన పెట్టింది కొంచెం సిక్ అయ్యింది అని చెప్పింది ఫుల్ కోల్డ్గా ఉంది అందు గురించి ఏమి తీసుకోలేదు నేను వచ్చేసి బిస్కెట్ ఇచ్చాను అయినా తీసుకోలేదు తర్వాత నేను వాల్ఫీ తీసిచ్చానండి మా పిల్లలు తినేది అది తీసుకుంది జస్ట్ అంతే ఇది తీసుకొని కొద్దిసేపు తిని కొద్దిసేపు ఆడుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అస్సలు రాలేదు నా దగ్గరికి వచ్చేసి ఎందుకంటే హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పింది మా ఫ్రెండ్ అందుకే నేను కూడా ఎక్కువగా బలవంతం అనేది చేయలేదండి కాకపోతే ఆడపిల్లలు కదా అందుకే చూడగానే నాకు ఎత్తుకోవాలని అనిపిస్తుంది తర్వాత నేను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లోకి వచ్చేసి ఈరోజు సాంబార్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సాంబార్ రెసిపీ కూడా చాలామంది కామెంట్స్లో అడిగారు నా స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి దానికోసం ముందుగా కందిపప్పు తీసుకున్నాను ఈ కుక్కర్లోకి వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఊర్లో దొరికే కందిపప్పు అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా కందిపప్పు తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో వాటర్ పోసి ఒకసారి బాగా వాష్ చేసి ఇందులో ఉన్న వాటర్ అనేవి తీసేసాను ఇలా తీసేసిన తర్వాత ఇందులో మరియు కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేశానండి ఇంకా కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేశాను ఇలా మనం ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల కందిపప్పు అనేది చాలా తొందరగా ఉడుకుతుంది మనకు కుక్కర్లో దాదాపు కందిపప్పు చాలా తొందరగానే ఉడుకుతుంది నేను వచ్చేసి ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచుతాను కందిపప్పును ఎందుకంటే మెత్తగా అవ్వడానికి ఇలా ఫుల్ పెట్టి నేను ఉంచాను స్టవ్ను వచ్చేసి ఎందుకంటే తొందరగా అవ్వడానికి ఇందులో ఇంకా శనగపప్పు పెసరపప్పు అన్ని పప్పులతో కూడా సాంబార్ చేస్తారు అది ఇంకో బ్లాగ్లో చూపిస్తానండి తర్వాత వచ్చేసి చింతపండు కూడా నానబెట్టాను సాంబార్లో వేయడానికి 
మనకు పప్పు ఉడికేంతలోపు చింతపండు కూడా నానుతుంది కదా అందుకే ముందే నానబెట్టాను చింతపండు వచ్చేసి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా మనకు ఇందులో ఉన్న గాలి అంతా పోయేంత వరకు ఉంచుకోవాలి తర్వాత పప్పు వచ్చేసి ఇలా ఉడికింది చూడండి మెత్తగా ఉడికింది కదా నేను ఇలానే మెత్తగా ఉడికించుకుంటాను పప్పును వచ్చేసి కొందరు కొద్దిగా బరకగా ఉడికించుకొని మిక్సీ పట్టుకుంటారు అలా కాకుండా మనం ఇలా మెత్తగా ఉడికించుకుంటే తొందరగా అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులో చింత పులుసు యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇలా చింత పులుసును వచ్చేసి నేను చేతితోనే వడగడతాను మీరు కావాలంటే జాలితో కూడా వడగట్టుకోవచ్చు మీకు ఎలా వీలైతే అలా వడగట్టుకోండి ఫస్టే నేను కందిపప్పు ఉడికిన తర్వాతనే ఇందులో చింత పులుసు యాడ్ చేస్తాను ఇది నా స్టైల్లో అండి నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తాను సాంబార్ వచ్చేసి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకే ఇలా చేసుకుంటాను అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరుగా ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా ఇలా చింత పులుసు మొత్తం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కందిపప్పు అలాగే మనం వేసుకున్న చింత పులుసు మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం ఫస్ట్ ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద పెట్టాను తొందరగా అవడానికి ఇలా ఎక్కువగా పెట్టానండి ఇది వచ్చేసి పెద్దది నాది వంట కుక్కర్ వచ్చేసి ఐదు లీటర్లదండి తర్వాత ఇందులోకి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టాను నా దగ్గర ఉన్నవి క్యారెటు అలాగే ఇలా బెండకాయలు టమాటాలు సోరకాయలు ఇంకా బీన్స్ కూడా కట్ చేశానండి నా దగ్గర వచ్చేసి వంకాయలు ఇంకా మేము దోసకాయ వచ్చేసి ఎక్కువగా తినము అందుకే దోసకాయలు వేయలేదు ఓన్లీ సోరకాయలు మాత్రమే యాడ్ చేశాను ఇందులో ఇలా అన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇవి ఉడికేంతలోపు ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇవి వచ్చేసి చూసారా ఈ సోరకాయ మొక్కలు వేశాను తర్వాత బెండకాయ మొక్కలు చిన్నవి వేశానండి ఇంకా క్యారెటు టమాటా అన్ని వేశాను ఇలా అన్ని వేసి ఉడికించుకుంటాను ఇందులోనే కొంతమంది వచ్చేసి ఉడకబెట్టి తర్వాత ఇందులో యాడ్ చేస్తారు నాకు అలా నచ్చదు అందుకే నేను డైరెక్ట్ ఇందులోనే వేసి ఉడకబెడతాను ఇంకా పచ్చిమిర్చి అలాగే ఉల్లిపాయ మొక్కలు కూడా యాడ్ చేశాను ఇందులో కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా యాడ్ చేశాను ఇంకా వీలైతే ఇందులో మునగాకు కరివేపాకు కాడలు కూడా వేసుకోవాలండి చాలా బాగుంటుంది నా దగ్గర ప్రస్తుతం లేవు అందుకే వేయలేదు ఇంకా ములక్కాడలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ములక్కాడలు కూడా లేవు ఇందులో వేయడానికి జీలకర్ర మరియు వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను రోడ్లోకి మనకు జీలకర్ర వెల్లుల్లి ద్వారానే సాంబార్ టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది అంటే మాకు నచ్చుతుంది అన్నట్టు ఇలాగా అందుకే ఫస్ట్ జీలకర్ర వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఇలా రెడీ చేస్తున్నానండి ఇందులో వేయడానికి చూసారా జీలకర్ర వెల్లుల్లి కూడా పేస్ట్ లాగా దంచుకోవడం రెడీ అయిపోయింది మరీ మెత్తగా దంచలేదు అలాగనే బరకగా దంచలేదు ఇలా దంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో ఉడికే అంట ఉడికేటట్టు ఈ పేస్ట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేశానండి ఇలా వేసి మనం ఉడికించుకోవాలి వీటన్నిటినీ కూడా ఇందులో కొద్దిగా మెంతాకు వేశాను అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి మనం ఇలా ఉడికేటప్పుడు వేసుకుంటే ఈ మనకు అన్నీ మరుగుతుండగానే ఈ వాసన అనేది బాగా వస్తుంది సాంబార్ వాసన అనేది మెంతాకు వేయడం వల్ల చేదు అనేది అస్సలు ఏమీ ఉండదు ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుందండి తర్వాత ఇందులో ఇంకా కొద్దిగా పసుపు అనేది యాడ్ చేశాను అలాగే కొద్దిగా కారపొడి వేశాను ఈ సాంబార్కి సరిపడ ఇందాక వచ్చేసి సాల్ట్ వేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి కారపొడి వేశానండి బై మిస్టేక్ లో చెప్పాను సారీ ఇలా మెంతాకు మనకు కొత్తిమీర కారపొడి ఉప్పు అన్ని వేసుకొని మరిగించుకోవాలి ఇందులో లాస్ట్ లో కొంచెం ధనియాల పొడి వేశాను అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేశానండి టేస్ట్ కోసం మనకు మనం వేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఈ కందిపప్పు పులుసులో మరిగించుకోవాలి వీటి పులుపు అంతా కూడా మన వెజిటేబుల్స్కి బాగా పడుతుంది అని మనం వేసిన కూరగాయలన్నిటికీ కూడా చూసారా సాంబార్ వచ్చేసి ఇలా మరుగుతా ఉంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తారు కదా సాంబార్ వచ్చేసి తర్వాత నేను ఇది మరుగుతా ఉండగానే కొన్ని కొన్ని పాపడాలు కూడా వేయించుతున్నానండి ఇందులోకి అప్పడాలైనా పాపడాలైనా చాలా బాగుంటాయి అప్పడాలు వచ్చేసి అయిపోయాయి అందు గురించి వచ్చేసి నేను పాపడాలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను తర్వాత నేను మొన్న 
ఉషాదేవ సూపర్ మార్కెట్లో టిష్యూస్ తీసుకున్నాను కదా టవల్ లాంటివి ఇవి పెద్దగా ఉన్నాయండి అలాగే లావు కావ కూడా ఉన్నాయి ఇవి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను ఎలా ఉంటాయో చూడడానికి అందుకే బౌల్లో వచ్చేసి టిష్యూస్ కూడా వేశాను చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు కొన్ని పాపడాలు వేయించి ఇందులో వేశానండి మనకు ఆయిల్ అనేది బాగా పీల్చాయండి మనం నార్మల్ టిష్యూస్ కంటే అలాగే చాలా లావుగా కూడా ఉన్నాయి అందుకే తొందరగా పీల్చేయనుకుంటా ఈ పాపడాలన్నీ కూడా ఇలా వేయించి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను సాంబార్లో తినడానికి ఇలా చేయడం వల్ల చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది సాంబార్లోకి అప్పడాలు కానీ ఇంకా పాపడాలు కానీ కార పాపడాలు కానీ చాలా బాగుంటాయి నేను నా దగ్గర ఇవే ఉన్నాయి అందుకే ఇవే వేయించుతున్నాను ఇందులో తినడానికి అంతలో పువ్వు సాంబార్ కూడా మొత్తం మరిగింది చూడండి అలాగే మనకు సొరకాయ మొక్కలు ఉడకాలి అప్పుడే సాంబార్ మరిగినట్టు తెలుస్తుంది కొంచెం దగ్గరికి కూడా అయింది కదా సాంబార్ వచ్చేసి నాకు బెండకాయ మొక్కలు బాగా ఇష్టం సాంబార్లో వచ్చేసి బెండకాయ మొక్కలు సొరకాయ మొక్కలు తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేశానండి ఇప్పుడు ఇందులో పోపు వేయడానికి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా తీసుకున్నాను చిన్న గిన్నెలో ఆయిల్ వేడెక్క తర్వాత ఇందులో పోపు దించులు వేస్తున్నాను జీలకర్ర ఫస్ట్ నేను పోసిత్తులు వేస్తాను ఎండు మిరపకాయలు ఇత్తులు అంటారు కదా సాంబార్లోకి చారులోకి ఇవి వేస్తామండి తర్వాత కొన్ని ఎండు మిరపకాయలు వేసాము ఇంకా కొద్దిగా వెల్లుల్లి కచ్చా పచ్చగా దంచిన వెల్లుల్లి అండి కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర మరియు ఆవాలు కూడా యాడ్ చేశాను ఇందులో వచ్చేసి ఇంకా కొద్దిగా పసుపు ఇలా అన్ని పోపంతా వేసి మనం ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సాంబార్లోకి వేసుకోవాలి నేను ఈ సాంబార్ని అంతా కూడా ఒక స్టీల్ గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోనే పోపు చేస్తున్నాను నేను పసుపు అనేది ఎక్కువగా వేయలేదు అండి చూసుకుంటూ వేశాను చేదు అనేది అస్సలు రాదు ఎందుకంటే మాది పట్టించిన పసుపు కదా అందుకే చేదు అనేది ఉండదు నార్మల్గానే ఉంటుంది అండి సాంబార్ కూడా రెడీ అయిపోయింది సాంబార్ అనేది మీరు ఎలా చేస్తారో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇందులో మీకు నచ్చితే ఇంకా షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇలా పోపు వేసిన తర్వాత కూడా నేను షుగర్ అనేది అస్సలు వేయలేదు సాంబార్లో మాకు ఇలానే నచ్చుతుంది కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ఈరోజు నేను రైస్లోకి వచ్చేసి సాంబారు మరియు కొన్ని పాపడాలు కూడా వేయించాను ఇంకా నేను వేరే కర్రీస్ ఏమీ ప్రిపేర్ చేయలేదండి ఎందుకంటే మా ఇంట్లో అందరూ కూడా సాంబార్తో బాగా ఇష్టంగా తింటారు ఓన్లీ సాంబార్తోనే అంత బాగా నచ్చుతుంది అందుకే నేను సాంబారే ప్రిపేర్ చేశాను తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చేసి పల్లికాయ మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసి పెట్టామండి మట్టి అనేది ఏమీ లేకుండా చూసారా ఇలా ఉండాలి మనకు పల్లికాయ వచ్చేసి దీన్ని వచ్చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు కుక్కర్లోకి తీసుకుంటున్నాను మనం ఇది గిన్నెలో ఉడకబెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే చాలా టైం పడుతుంది గిన్నెలో ఉడకబెట్టుకుంటే మనం ఇలా కుక్కర్లో ఉడకబెట్టుకున్నాం అనుకోండి చాలా తొందరగా అయిపోతుంది మనకు టైం లేనప్పుడు మాత్రం చాలా సేవ్ అవుతుందండి టైం వచ్చేసి ఇలా కుక్కర్లో మొత్తం పచ్చి పలికాయ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వాటర్ కూడా యాడ్ చేశాను వాటర్ వచ్చేసి ఎక్కువగా యాడ్ చేయకూడదండి ఇవి మునిగేంత వరకే యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు ఈ పల్లికాయకి సరిపడ సాల్ట్ అనేది వేసుకోవాలి ఇందులోనే సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల మన పల్లికాయకి బాగా పడుతుంది అండి ఇలా సాల్ట్ వేసి మనం ఒక్కసారి ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే అంతటా సాల్ట్ అనేది కలుస్తుంది చూస్తారా ఇలా కలిసిన తర్వాత దీనిపైన మనం ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ అండి నేను ఈవినింగ్ వచ్చేసి కొద్దిగా పడుకొని లేచాను అందుకే నా ఫేస్ వచ్చేసి ఇలా డల్గా ఉంది కామెంట్స్లో ఏమి అనుకోవద్దు చాలామందికి హౌస్ వైఫ్స్ అంటే ఇలానే ఉంటారు నార్మల్గా ఎప్పుడు రెడీ అయి ఉండరు కదా తర్వాత నేను నైట్ డిన్నర్లోకి వచ్చేసి రైస్ నానబెట్టానండి ఆ రైస్ కూడా ఇప్పుడు రైస్ కుక్కర్లో పెట్టాను తర్వాత వచ్చేసి పలికాయ మొత్తం ఇలా ఉడకబెట్టాము ఇప్పుడు అందరం కూడా హాల్లో కూర్చొని తింటున్నాము పలికాయని వచ్చేసి చూసారా నేను ఇప్పుడు పలికాయ కూడా ఎలా ఉందో అంటే ఎలా ఉడికిందో కూడా చూపిస్తాను చూడండి పలికాయ కూడా చాలా బాగా ఉడికింది అండి నేను పలికాయని వచ్చేసి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాను కరెక్ట్గా ఉడికింది నాలుగు విజిల్స్ వస్తే 
తర్వాత నైట్ వచ్చేసి కొంచెం ఎగ్ కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను ఆల్రెడీ సాంబార్ కర్రీ కూడా ఉంది మరియు ఎగ్ కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను మా వారికి లంచ్ బాక్స్లోకి సారీ మా వారికి బాక్స్లోకి అప్పుడప్పుడు మా వారికి ఇలా నైట్ షిఫ్ట్స్ పడ్డప్పుడు మాత్రం నేను బాక్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాను డ్యూటీలో తినేసి వస్తారన్నట్టు అందు గురించి దాదాపు మా వారికి వచ్చేసి చాలా షిఫ్ట్లు ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు మార్నింగ్ తర్వాత ఈవినింగ్ నైట్ షిఫ్ట్లు పోలీస్ అన్నాక అన్ని రకాల డ్యూటీలు చేయవలసి వస్తుంది కదా అందుకే అప్పుడప్పుడు ఇలా డ్యూటీలు పడతా ఉంటాయి ఇంకా ఇప్పుడే తినేస్తారు అందు గురించి వచ్చింది నేను డైరెక్ట్గా పెట్టేశాను లేకుంటే చల్లార్చి పెట్టేదాన్ని దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు బాక్స్లోకి సర్వ్ చేస్తున్నానండి సారీ బాక్స్లోకి పెడుతున్నాను కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటే ఏమీ అనుకోవద్దు నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా బాక్స్ పెట్టి ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాను 